一起变更省，单单返现金的同城旅行，邀您收看高光时刻。让我研究一下子，你看我怎么死，干你们啊！没有劲跑，他有了。快！来杯纯品名茶案情，雀巢纯品邀您收看黑土无言。孩子不爱吃饭不长个，用龙母壮骨颗粒，龙母壮骨颗粒邀您观看黑土无言。南孚电池三十年销量领先，聚能环四代邀您观看黑土无言。精彩不容错过啊！哪儿来的？你猜？甜吗？嗯，是何岩人家的，他家烤最好吃了。嗯。你之前跟我说那啥米奇蛋糕，我寻思这玩意儿也差不多，是吧？你吃吃不凉了？来凉了我吃，我吃。上次来这儿，也是像这样，躺在冰面上，看星星。那个时候你问我，是喜欢星星，还是喜欢雪？我说我喜欢星星，因为星星永远都在，雪会融化。啥意思？你咋了？可是你知道吗？我根本不喜欢我勾不到的东西。星星，哇塞！我怎么努力，也够不到的地方。不是，那咋整啊？我找个梯子给你摘下来啊！梁雨松，我没跟你开玩笑，我不想一辈子。
都在追逐我怎么努力那也够不到的星星，你明白吗？那你说谁能给你星星啊？啊，就那个冯根就行是吗？还不明白吗？我要的根本不是星星，我拼尽全力，我是想要离开我现在那个家。而你呢？除了带我去看我根本够不到的星星，带我去网吧过夜，你还能给我什么？那你说，你想让我干啥？你知不知道？我现在陪你去死都行，真的。大家都是成年人，别再这么幼稚。我就想，你现在放手。这个男孩，我有点印象。之前他说有段时间，他经常到你校门口来晃悠。他不是我们学校的学生，也不知道他和陈小明是什么关系。小明的事儿，我们班同学都挺惋惜的。嗯，我们也挺惋惜。李老师，陈小明在学校还跟哪个男孩走得比较近，你知道不？嗯，有个叫刘磊的男孩，曾经来班级找过陈小明。要不我给你找找，你能问问？哎，那麻烦你了。哎、你俩叫啥名？李小娟，杨翠儿。陈小明，你俩认识吗？认识啊，一猜你们来问他的事儿，啥都能说。当然了，陈小明，那在学校老招风了。哎，你可闭嘴吧！你不怕陈小明半夜敲你家窗户呀、啊？谁不知道你就是嫉妒人陈小明
，我嫉妒他，嗯，我嫉妒他勾引严红桥啊。哎，哎陈小明和严红桥的事儿，你是咋知道的？严红桥那个大吉铺，每个周末都去酒店门口接他，没上两天班人就不来了。他俩有没有点啥事儿，我都数你点啥？你还舔着脸说人陈小明？你要是跟盛豪那大堂经理没点啥，还能把你招过去啊？你再说一个，说你咋的了？这这这这这，啊，别吵吵了。你俩能不能说点重点？警官，陈小明根本没他说那么乱，他压根儿也看不上我们学校那山炮。为啥看不上人家？不就嫌人家穷吗？那你们去盛豪酒店上班，都是自个儿乐意的？乐意都去不上。那为啥想去酒店上班呢？工作服好看呀，万一碰见个贵人啥的，拉扯一把，这不就妥了吗？李小娟、杨翠儿，你俩在那胡说八道个啥？杨翠儿。李小娟去盛豪是经过三次面试才去的。还有你，李小娟，少在背后搬弄是非。诽谤不是罪吗？我是这么教你们的吗？不好好学本事，走正道，将来你们俩都要进巴黎子吗？现在你们俩各自回自个儿班，给我写检查去。哎呀，关队长，见你见笑了。这个就是刘磊。听说你们抓到凶手了是吗？你说他是为啥呀？他为啥要害我们家小明啊？我们家小明才十八岁，十八岁，这你问的。这是太突然了。你们想知道点啥呀？陈小明跟严红桥是啥时候认识的？我们家明儿姓着毒，什么事儿也不跟我们两口子说，都说他跟严红桥咋地咋地。我跟他妈都觉着都不可能，谁知道这严红桥还到家里来了。小时候真俊，那现在呢？你现在现在比那时候还俊呢。都过来一点。你怎么知道我想吃那个？那我当然知道了。以后你就别藏着掖着，想要啥你就跟我说，给你花钱，我给钱。以后我不许瞎花钱了。我这儿，嗯，以后这些事儿啊，就用不着你上手，啊、嗯。再把你手切上。严老板，喝茶。一，见外了啊！叫啥老板？以后就叫红桥。哎，我叔呢？叔。嗯。啊。呃，他他他上班去了，我给他打电话了，这就回来。哦。您有事儿啊？<笑>你看，这还黏黏的。这我跟小明这事儿，你跟叔都知道了哈。咱以后就是一家人了。你和我叔以后有啥事儿就跟我说。啊，我们都是普通老百姓，能有啥事儿？没有，啥事儿没有。<笑>那我有个事儿。小明在我酒店上班，那以后呢，他就跟我那儿住了。但是他不放心你们俩呀。正好我明月花园那儿啊有套空房子。你跟我叔商量商量，就搬过去住，好吧？小王，来，来，把门钥匙给我。你去。这个是房门钥匙，你跟我叔商量商量，挑个好日子搬过去啊。我公司还有点事儿，我先走了。那我先走了啊。我跟你说点事儿，说，那个严红桥，是不是欺负你了？没有啊。你要有的话，不能瞒妈啊！一定跟妈讲。没有，我们俩处对象呢。
处对象，他岁数比我都大了，你跟他处对象，你还要点脸不？我不要脸，我怎么不要脸了？谁规定不能和岁数大的人处对象？再说了，我想让你和我妈过上好日子，我有错吗？我不需要，我要脸，我不能要人戳我的大梁骨。您真要脸，您真清高，你要是真有本事，就别让我和我妈住在这破房子里啊！你。你疯了！你说啥呀？这这这，我们要坐下好好说，好好说。他杨王朝什么人你不知道，跟他处，早晚有你哭的时候。这孩子想处就让他处吧。你个老娘们，你懂个六啊？搁这儿胡嘟嘟。手机有人动过吗？没有。小明搬走之后，就一直放在那抽匣里。咋的了？里边有啥东西？啥也没有，都被删了。有感冒症状？九九九感冒灵，暖暖的，很贴心。邀您观看精彩剧集。过集相连，喝红罐王老吉。王老吉邀您精彩继续。你知道我们为啥来找你吗？知道。你知道。不就是他俩谈恋爱的事儿吗？不过，他俩已经分手了。他俩分手了？咋分的？不知道。他俩啥时候谈的？得秋天那会儿。他俩为啥要在一起啊？他人好呗，他人好，咋说呢？仗义，他仗义，嗯，不是因为钱呢。他有个屁的钱，他要是有钱，能让冯根收拾喽？你等会儿，你说那人是谁啊？杨雪松吗？大雪的雪，松花江的松。你们来这儿不是为他的事儿来的。你刚才说，杨雪松让冯根给揍了，是他跟陈小明好之前还是之后？之后呗，要不然冯根为啥收拾他？我以前总去小公园网吧上网，哎，后来跟松哥认识之后，没事就给他一块玩。那个，你等会儿，就等会儿，快，怎么了哥？我回家还有事儿呢，哥。你有啥事儿啊？多少度？四百度。四百度啊？四百度跟你说话你听不见呢？兜里有吗？没有。真没有，哥。不没有吗？包里呢？包里都没有，包里装的都是专业的飞机资料。行吧，我演给他。嗯、我们小公园的人啊，不欺负好学生啊，瞅你受了那鸡崽子。别他妈冻死！那拿着，以后啊，老弟，有事儿就提我
，小公园管哥，杨雪松，记住了。行，记住了，上来滚蛋。谢谢。啊！我。哎，三哥，嗯，人呢？还没到呢，哥。刚哪去了？好嘞，哥。没想着那天能碰见王山，他是缝根儿的人，没事就替他寻摸姑娘。这谁呀、啊？听人说，我们学校陈小明长得挺水，他就来了。哎，三哥，嗯，人来了。哟、嗯，是挺漂亮的啊。老伴儿，回家呀、啊？啊，哥送你，有车。啊啊，老、啊、公，我有事。是啊，别走了啊！哎呦，我转圈了，哥。哎，哥，转圈回去啊！哎，干嘛揪啊？你啊，不发什么龙啊？人都说没时间了，你他妈干啥吃的啊？啊，我问你爹的事儿。我今天就让你知道去了。兰河几条街，打听打听谁是爹，我干他！哎，别激动，兄弟，别激动啊！别激动。祸祸兄弟们啊！纯纯误会啊！改日请兄弟们吃饭，好吧？啊，兄弟们，哎，行行行，老伴儿，别怕啊，上车。不好意思啊，在之后没过几天，鹏哥就自己带人找雪松了。上吗？来，啥大哥？这怎么磨叽呢？啥时候来呀、啊？不知道啊。你以后你再说不知道，我就给你推火堆里。啊啥呀？去看看去啊啥呀？哎，大哥说，来来来来来来来了，就他，就他。嗯。上哪儿去啊？着急走啊？这样。火气这么大吗？再来。呀呀，点呲花，你这是啊？啊，冒汤儿呢？看多厉害。嗯。哎，你这什么打火机？点的这么香呢？<笑>小伙长得是干净哈，还漂白，你看，是吧？那咱咋没那皮肤呢？这不挺乖吗？那怎么那说接陈小明那天，就是你挺横啊？那天想不开，脑袋上门挤了。说话呀！咋了？干啥呢？说呀！干啥呢？没劲儿了。干嘛？不懂礼貌。哎，你就你不懂礼貌，就跟他一样的啊，没事吧？衣服给人整歪的。咱俩聊。这陈小明的事。陈小明啊，明、啊、儿知道知道。陈小明，咱俩一块玩呗。但是啊，哥得先玩。哥玩完以后你再玩
那么闲着也闲着，是吧？狼多肉少，可大哥先出，给哥儿哥刷锅。你起不了，没事。看我是不是惯孩子家长？不是惯他，我跟你讲。谁让我叫的？谁呀？我喊你喊，是你是黄毛？哎，谁呀？啊？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？我你们不认识啊？谁呀？红桥集团冯根儿。冯根儿，那干就你，干就你。狗，狗，看出来了，别吵着了，好不好？狗都叫了，一个一个不就是刚吗？你们保持队形，站着别动，让我研究一下子，你看我怎么死，干你们啊！研究一下啊！你今天还有没有劲儿？有劲儿干不活呀！不是有没有劲儿跑？太有了。那杨雪松和程小明。后来为啥又黄了呢？具体的不清楚。自打那事儿被抓之后，我妈就让我好好上学，不让我跟她混了。杨雪松和陈小明的事儿，你咋看？松哥是真心喜欢小明的。那阵儿他俩分手的时候，他好长时间没走出来，直到开始拉活，人才好了点儿。陈小明，我不知道。他俩搁一块儿的时候，我看他也像认真的。后来不还跟他分根儿？杨雪松开车拉脚之后，你还跟他联系过吗？有车开始拉脚之后，我俩在 QQ 上聊过一两句。他说他不想混了，他想好好干，跟他爸好好过。哦，他爸就是他后爹，他那车就是他后爹给他买的。杨雪松和他后爹关系好吗？这咋说呀？不好的话，也不能给他买车吧。他平时除了爱去小公园网吧，还爱去哪儿？松哥他妈出去打工那几年，他总在四道街老头包子铺那儿待着，但听说现在也不咋去了，应该是他后爹照顾他吃喝了。师傅，彭达杨四家门口那片儿停了一辆红色夏利。应该是杨四给杨雪松买的那辆，咱们去车管处查一下吧。咱们得先去一趟虹桥运输。师傅，你我刚刚寻思，杨四儿要是杨雪松亲爹，那背不住确实是包庇他自己儿子了。但是他俩没有啥血缘关系，而且杨四儿刚放出来，至于为个继子，冒这么大个险啊！我没孩子，不知道这当爹的心里头都是咋想的。但是后爹借钱给孩子买车，这不多。
这杨四进来以后，该说啥，不该说啥，瞅着都像是预备好的。昨天击杨四这步是对的，我觉着杨雪松是个土包狗。你是想要关于你的证据呢，还是关于杨雪松的证据？啊。那不是我的种，啊，他爱咋地咋地，你爱咋查咋查。那你为啥跟他一块儿过？还不如看他妈的面子，要不然我理这小王八蛋。再说吧，小时候他叫过我几声爹，现在呢跟我一块儿过，也吃不了两口，就凑合过呗。他姓杨，也是随你。嗯。他亲生的爹也姓杨。我跟他妈结婚那会儿，这孩子还小，我还希望他长大以后啊，能把我当做他的亲爹。这没成想啊，我他妈这一进去就十五年。杨雪松现在在哪儿？前两天他跟我说过，啊，说要出去打工去，还从我这儿拿走了一千块钱，我也正在找他呢。如果你能把这小王蛋给我找回来，千万感谢。你得空，赶紧去这个跟进一下客运站、派出所的调查情况。嗯，咱们务必赶紧找着这个杨学松。几个意思啊，二姐啊，今天的哥几个来想跟你商量商量，这个车份子的事儿。车份怎么了？先给公司交的少，那我再给你们提提，一天二百五咋样？不是你骂谁了你啊？哎哎哎，不是，二姐啊。你也知道，核验要开发，这我们这活实在是不好干呐、啊。你看，绕道跑，还得多加油钱，所以我们想跟你商量商量，能不能把这车份钱给给往下压一压？二姐，降降降降降降降，是吧？给给降降，降降。哎呀，严总定了多少年的价格，你说降就降。哎呀，别的地方的份子钱，就是五十，就咱兰河的是一百。钱咱也得吃两回啊！你看，有能耐你去别地儿干去，我又不拦着你。不是，就这破衣服都三四百，二麻子，我告诉你，你别蹬鼻上脸啊！哎，孩子，你怎么打人呢你？二麻子也他妈是你叫的，我把话给你撂这儿。今儿你们就是整死我，也别想降车份。我说的，你干啥来了？警察来了。老黄，今天先这样，我再想想，回头找你们，好吧？你们先回去。老黄，你玩埋汰的是吧？五十，行。我也是个打工的，这事我做不了主，我只能给你们争取啊。养你年前，能给信儿吗？能。走，走，走，走了，走了。
哥儿，你说你有啥事儿你就叫我过去呗，怎么还亲自跑一趟啊？这个地儿不是说是冯哥管住，不在。我们冯经理都不常来，你要找他，我给他打电话。那不用，问你也行。啊、嗯。西环路到学院路，这两趟线儿都是虹桥集团的。啊、嗯。不是，那路都是国家的，虹桥集团只有运营权。那在这两趟线上拉脚，都要办啥手续啊？不要啥手续啊？不用买你们的车？我看那院里，停了好些出租车，都给谁预备的？哎，关队，那可都是他们自愿租的啊，我们按月收费钱就行。这个人，哎，认识吗？不认识，犯啥事儿了？犯事儿你跟我说，我指定不包庇。开黑车的见过吗？那没有啊，我们这儿可是正经出租公司。要把交管部门叫来问问吧。哎呀，关队儿，你说你我糊弄谁？我也不敢糊弄您呐。我这一百多号人开车，好些个开两三天就走了，那我也不能都认识吧？真不认识？真不认识？我对天发誓，我不认识。你们这儿是不是有个叫王山的？有啊，但是他一般都跟着冯根儿，没准什么时候来。那你跟王山说，让他去趟队。哦，行，慢走啊，关队。刚咋的了？啥咋的了？哦，你说那，那个没啥，这不是严总没了吗？陈鑫有点散，都正常。有话好好说，动手动脚的我可饶不了你。不能不能，多大点事儿啊！指定不给领导添麻烦。走了。嗯。我们那警察干啥来了？啊？我认不认识杨雪松？然后让你去趟局里头，说是配合调查，跟我有啥关系啊？凭啥让我配合调查呀？我不去。你再大点声呢？古母这也没啥事儿，你细寻思啊，你要不去，反倒显得心里有鬼了，是不是？二麻子。我心里有啥，你最清楚。老三是吧？陪钥匙。哎，今天今天没时间，明天再来吧。孙狗粮让我来的。领领领导。啥事儿？你放松放松啊，别紧张啊。问你点事儿，你最近光搁这配钥匙了哈？啊啊是是，我我这出来这几个月，我是一点事儿都没犯。我进去以后，我我能说的不能说的我都交代完了。呃，我就想消停过个日子。再说我这个配钥匙开锁啊，在派出所都挂了号的，道上的事我都不知道。五四呢？不不知道。老三呢？啊，我劝你，你再好好想一想。领导，我就是个干活的，这别人让我怎么收拾，我就怎么收拾。要不你去问问蓝四毛子。啊，蓝四毛子哈。啊，死了，死了。啊，那，那，那就是那个张张小个子，他跟蓝四毛子那关系不错，而且街面上也熟。这蓝四毛子出枪啊，嗯，他不可能不知道啊。对，啊，就那个张小个子逼着蓝四毛子，一枪崩脑瓜子上了、嗯。那就是他干的。张小个子十月份判的，这个月刚枪决，啊，也死了。啊，那小伟，啊，对，那那个蓝四毛的小弟啊，他呀，经常在那个大地下室游戏厅那嘎达活动。呵呵
个嘴是开过光啊，太死了，没死。上个月刚被我扔进去，抓了。嗯啊啊！你是不是装傻糊弄我呢？嗯，没有脸。再想，这跑了一早的，先垫不垫？是身体可不能先垮了。哎，你刚说要去哪儿来着？小公园网吧，杨雪松之前搁那做网管呢。那我把你搁那儿，就得回队里审杨四了。你再叫个谁来吧？小赵已经在那等我了。这案子呀，我看有那么多了。刚才关队的电话，你也听着了。这线索是不老少，可拼到一块儿，啥都没解决。陈小明为啥跳楼？杨雪松咋动的手？杨四咋又掺和进来的？还是不知道。要真是杨雪松动的手，他从哪儿弄来的枪也是个关键问题啊！那就得等廖元的信儿了。在蓝河这一片儿，要是连他都摸不清枪的来路，这事儿啊就更难了。在蓝河太平了这么多年，案子一出啊，人手还不够呢，还得让你一个记者跟我们到处跑。没事，这不都为了案子吗？市局那个小泉师姐还说呢，说有些检测结果明早就能出来。现在呀、啊，这科技发展的太快了，靠两条腿跑线索是真不跟趟儿。哎，我听说，现在外国有啥新技术，啥人在现场，不管留点啥都能整明白。还有被监控照着的人脸，在电脑上一搜，是干坏事儿的，还是犯法的，全都能找着，也不知道真假。真的。但咱和国外那技术也没差几年、啊，神六不都上天了吗？徐哥，你等着吧，回头拦河这片的路口，像这儿，那，都给整上，警力监控给他安排的明明白白的，到时候真正的天不藏奸。妈呀，那要到那时候，越来越太平了。路不拾遗，夜不闭户，真能实现了吗？能，指定的。我真是全交代了，坦白的特别宽。这整的没有用的啊！现在是你戴罪立功的时候，能不能早点出去，就看这一回了。所以问你啥你答啥，能听明白我啥意思吧？明白。嗯，聪明。你之前帮蓝四毛子出枪，怎么个出法？就蓝四毛子帮人磨好枪，我替他送货，他怕，不敢自己露面。那你之前搁外头？一共帮他出过几把枪？你们管的太严了，一共就出过三把，两把长的气狗算是玩具，一把五四。别搁那胡咧咧啊！谁告诉你气狗是玩具啊？枪口动能达到一定焦也算枪支，你出去要再敢碰我还抓你。哎，不敢，不敢了。一把五四，谁要的呀？不清楚啊。当时这个下家就让我把枪放在建设路的油桶下面，他自己开车去取。我当时也好奇，就躲旁边偷瞄了一眼，怎么没看清是谁？开的啥车？黑色奥迪，车牌号有印象吗？天黑，没看着。这具体是什么时候发生的事儿？就蓝色毛子出事儿头两天。行，我再问你最后一个问题啊。与你而言非常之关键。你知不知道蓝四毛子出的那些枪都是搁哪儿整的？搁蓝河，倒腾这玩意儿的商家也就松过粮了。上回你说杨雪松出外打工了，能确定吗？这我哪知道啊？就是吵完架以后吧，他好几天就没回来过，然后给我发了个短信，上面写着什么？呃，我走了，别来找我。
确实有这么个东西。他家的老师有发。这像是关系不好的人发的？不像啊，关系不好还治啥事儿？去哪儿的话？这手机多少钱？这个是诺基亚二幺二五，好像新出的，还得一千多。杨四儿刚出狱，啥都不知道。能买这么新款的手机？那车是咋回事？中意。你儿子之前跑过一段时间黑车，车是你给他买的呀？你这刚出来，哪来的钱呀、啊？借呗，我里里外外借了有一一万五。你好，你好。嗯，两位要上网啊。我们来查个人，叫杨雪松。他上个月都不来干了。他最后一次来网吧啥时候啊？最后一次，二十二、二十三吧。他开的哪台啊？五十七号。我们这电脑啊，都是下级就重启，啥东西也存不住。不过有时候如果积得满的话，他会开我们网管的管。你把网管这台开给我看看。这，随便看，随便看。这是杨小松的号，但密码真不太清楚。好了，你这后爹比亲的还讲究。借钱给他买车，都跟谁借的钱呀、啊？我是跟他妈那头借的。哎，每笔账我都记下来了，有账本来着。结果这房子一烧，不就没了吗？哎呀，你老说你俩关系不好，完了还借钱给他买车，你咋寻思的呀？他妈不是刚死吗？我不想把关系搞得那么僵。呃，再说了，全借的是他亲戚那边的钱，他以后爱还不还的，跟我也没啥关系。这，这是我前天发来的。陈小明。啥意思啊？你为啥不回我短信啊？张小明，你疯了吗？冯哥也就算了，杨红桥这种老头你也跟呢？你老实告诉我，你是不是被他欺负了？陈静，哎，有点新发现，别跟这儿白耗时间了。是。哎，杨四儿，你没机会了。不是，哎，我我我这这不是找着啥证据了？能能能还我清白啊？是。啊，不是，那那到点得得得得放我吧？嗯，放心。新证据把你排除了，马上就把你放去吗？中意去了杨雪松工作网吧查了，从他留存数据的电脑里发现的。看来杨雪松还真有杀严红桥的动机啊，没准儿还真有可能是这俩孩子给严红桥下了个套，结果成茬皮了。那这杨四儿在这里面扮演啥角色呢？我是真没明白。有证据，就能进一步的激他。先让他把手里的牌使完。有人吗？我想上厕所。有人吗？去。
能证明我清白了吧？别着急呀、啊，再唠会儿。你儿子之前处了个女朋友叫陈小明儿，这事儿你知道不？别老儿子儿子的，你这叫说话不严谨。自从我出来以后，这瘪犊子就没叫过我一声爹，他去哪儿都不告诉我，他处对象能告诉我？哎，你之前呀、啊，给他买了一辆拉脚的车，让他在外头挨了揍，结了仇，这个事儿你知道不？结仇这事儿他没给我提过。不过这瘪犊子吧，就就长了一副就是欠收拾的样，我还想收拾他呢。你说多巧！就那天晚上，你路过虹桥集团的时候，这个陈小明死里头了。死的那女孩子是我儿子的对象，可不咋的。啊不，不不明白，我跟这这事儿有有有啥关系呢？跟你是没关系，跟杨雪松有关系。这不叫人求证据去了吗？啊、嗯，你也别急，一会儿就能出结果。不是求到啥时候啊？不是都还我清白了，我凭什么在这儿等着？请你是杨雪松的继父，你有义务配合我们。杨四儿，你懂法律，明白我在说什么吗？我懂，我懂，我当然明白。我已经跟你们说过多少回了，我跟这个瘪犊子的关系不好，他去哪儿我真的不知道。如果是这瘪犊子干的这事儿。不用国家动手，我亲手就能把他给整死喽！冷静，是杨雪松犯事，不是你犯事。等等等等等，你你你你，你凭什么说是是这瘪犊子犯事了呀？就那天晚上，你从虹桥集团走的时候，啊，走的是东府路，这条路，那中医院不顺道吧？跟你们说过多少回了？我刚出来，我真不认道。你是不认道。杨雪松跑了那么长时间的黑车，他也不认道。杨雪松和陈小明是情侣，严红桥横刀夺爱，杨雪松急了要报仇。那天晚上，杨雪松要杀严红桥，这中间出了纰漏，陈小明。意外坠楼，这杨雪松自个儿跑了，不告诉你，是怕拖累你。没了，没了，还你清白了，不高兴吗？<笑>行了，真能编故事啊！他害怕不跟他拖累。笑啊，咋不笑了？高兴你就多笑笑，啊！你要不想笑，就跟我们说说杨雪松的事儿。你不想说，那我跟你说，这上头。是杨雪松给陈小明发的信息，你想知道他是怎么跟陈小明说的不？啊，杨三儿，我再给你最后一次机会。
。哎，我我我我还告诉你们啊，我还一直想把我邻居的那个那老刘给干了呢。我这么说犯法吗？能定我罪吗？哎，除了这，你你们还有啥啥证据啊？以为我杨四这十五年的大牢是白蹲了，啊？你这叫变着法的诱供啊！我知道，我是走不出去了，啊！我也不跟你们瞎掰了，我有证据。人是我杀的。曾有人说，不要忘记北方的路。在叹息，想。